。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险，办什么事情都有百分之百的把握。谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为东海引进先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康繁荣的快车。信吧，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。在合作形式上，还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Doha Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命，把社会主义现代化建设放在。建工作的首位。好的，我知道了。你们肖总平时都这么忙吗？是。哎呀，那你们也挺不容易的，跟着这么敬业的老板，一定很辛苦吧？先生，肖总，请您上去。肖总，土地局介绍人来了。肖总你好，我我叫杨巡，你好。哎，你好，不好意思啊，久等了。哎呦，没事。您这装修可真是高级，这地板、这吊顶都是实木的吧？花纹可真漂亮。我那边正准备装修呢，哪天你也给我介绍介绍，我也学习一下。坐。哎，今天我来呢，主要是想跟肖总认识一下。都说东海化工的宋厂长年轻有为，做事情有魄力，你跟他是什么亲戚？哎呦，我们两个从小一块长大的，他插队的时候啊，就住在我们家，跟我亲哥一样。今天晚上六点，要不我们先在王朝大酒店吃个饭。但是我哥宋厂长这个人吧，平时一身心都投入在工作上，约他挺难的。我尽量去问问，好吧？不用了，我今晚有约了。哦，要不咱们明天？我这人吧，不喜欢跟不熟悉的人吃饭。你看咱俩都挺忙的，你找我什么事儿直说。好，肖总，那我就有话直说了。今天我来是想谈谈机床厂那块地，想买那块地啊，有点兴趣，挺贵的。我知道，好东西都不便宜嘛。肖总不会是担心我没有钱买吧？哎
。我刚才忘问了，你是哪家单位的？我们是家集体企业。哦。但是我们家是当地最大的集体企业，光我那个市场啊，一年的流水就得上千万啊。想做什么价？五十万，我租二十年。那块地，我单单拿去做一个土地使用权变更登记，都不止花这数。我知道，但是您那块地吧，别说是三通一平，连拆迁都还没有拆迁完呢。就原本机床厂有上百号工人等着去安置。我要是吃下那块地，后续还有很多麻烦事情需要我去解决呢。你眼里那些麻烦，对于有些人来说，他根本就不叫事儿。你买那块地，打算做什么？我准备在东海开批发市场。开批发市场？那你别买机床厂这块啊。没必要占着市中心的地方。批发市场，喏，这块地合适。这块地，肖总花了大价钱。消息挺灵通的嘛。东海就那么一大点地方，什么消息能瞒得过别人呢？我没猜错的话，您是因为花了冤枉钱，所以才急于出手推荐给我的吧？你怎么就确定我花了冤枉钱？铁路当胸对穿的地，旁边还有一个货运站。像这种地，花多少钱恐怕都是冤枉钱。你知道为什么我开公司只做土地一级开发，从来不做二级开发吗？就是不想跟你这种做小买卖的人打交道，钻政策空子，赚点小钱，还真以为自己有多大本事。东海未来的规划，你知道吗？未来的规划，市区的土地满足不了城市建设的需求，年底货运站就要拆除，改换成客运总站，那里就是东海未来的交通枢纽。这块地呢，不出五年就会变成东海的商业中心。有这么好的事情，土地局的人怎么不知道呢？那是他们级别不够，大的规划思路，一般人根本就碰不到。明年货运站附近就会新开一条公交线，一个鸟都不生蛋的地方。为什么会新开公交线？做生意啊，多动脑子。把几个问题连起来看，你的眼光就会比别人更长远。要不然别人都说，肖总这个人啊，背景深厚，果然不是一般人。哎呀，那这块地。一百五十万，铁路以南三十亩地可以给你。现在上面是个厂房，改建一下就能开张了。土建成本，你至少可以省掉一百万。几
即使肖总说的这些规划可以落实，那也得是五年以后的事情了吧？我拿下这块地，建筑开工不到半年，我就可以开始招商。那我就要在货运站改建的工地旁边做生意。这一做就是好几年啊，再乱也就两三年的事儿，往后可全都是利好。一百二十万吧。我知道您多少钱拿的这块地。听肖总一席话，真的是受益良多。今天这一趟我来的真勤。杨军，目前东海还没有批发市场，你是来填补空白的，否则这块地我不会按这个价钱给你。一般人做生意只想着赚钱，哪有肖总这个境界呀、啊？以后东海有什么事情，尽可以开口。那就太谢谢肖总了。嗯，要是有人再找你拿地做批发的话，你可不能给他，咱们可不能陷入、陷入、陷入无序竞争。一看你说这话，就不是一个普通的个体户。要是真有人找来，我会跟你通气的。那就太谢谢肖总了，我先走了舍不得我吧？滚蛋！哎，哎，去国航公司了？嗯，去了。见着那公子哥了？见着了。我告诉你啊，萧然这个人可不简单，神，咱明显啊，真是小看他了。看来你们俩是谈成了。成了。他肯把市中心那块地给你啊？不是市中心那块，那是你要买萧然火车站旁边那块地，不是买，是租，而且不是火车站，是货运站。多少钱？一百二十万。杨雪，你是不是疯了？咱们哪来那么多钱呀、啊？荆州卖的也不止这个价儿啊！又让你妈去借高利贷啊！你可真是够可以的你！你能先别着急吗？我怎么不着急啊？你出门的时候我就应该拦着你，我就觉得不对劲。你就是天底下最大的傻瓜！把话说完行吗？你说，我倒要看看你怎么把这一百二十万给我说回来。货运站旁边这块地。是东海未来的商业中心，而且这块地上有个大厂房，挑高正合适。咱们稍微改一改，市场就可以开起来了。我算了一算，里外里，咱们也就多花了三四十万，加上政策上的利好，咱们不吃亏。这都是萧然告诉你的吧？哎，萧然这个人啊，是个明白人，他做生意能做到今天，绝对不只是凭关系。你想想，东海未来的规划，他都能知道。咱们拿下这块地，咱们就算是正式攀上了萧然这棵大树。不说那些关系，就单单说他能知道那些政策消息都不止一百二十万。我跟你说，而且我打听了，他那块地一百万出头买的，咱们给他一百二十万，他能赚一点，咱们也不吃亏啊。萧然不是傻子吧？你兄弟我更不是傻子。啊。那你告诉我，高局之前给咱们那块地怎么办？得退回去是吧？又得找宋月辉。大
勋哥，我明白你什么意思。土地局和咱们中间夹着小黑哥的面子，你怕我做事情做不好，让大家都不好看。但是我真的没办法，咱们小个体户可不就得这样吗？先上车后补票。小黑哥那边你也别担心，我去解决还不行吗？磕头认错那都是我，绝对不会让你大勋哥在小黑哥面前递面子小尹不是学琴的吗？我托了一个上海的朋友，专门带了日本的电子琴。嗯，那个小辉哥在吗？送出婶子在不在啊？啊，小辉在家呢。哦，那我。杨雪，哎，进来说了。哎，来了。那个，慢点啊。哟，小辉哥，嗯，还是你会收拾屋子，没加几样新东西，效果就是不一样。都是我爸妈布置的。吃饭了吗？吃了吃了。送出婶子呢？小尹呢？哎呀，嫂子，你看这个琴。多漂亮！让小雨来试试吧。如果音不好，我再找人来调调。这电子琴不用调音。<笑>我也不懂，闹笑话。哦，小雨跟他爷爷奶奶散步去了，一会儿就回来。杨、啊、轩，哎，这个你拿着，一会儿把这个琴一起带回去。不是小哥，你这是干什么呀？这里面是你给我们添置家具的钱，我和开颜凑了一段时间才凑齐的。你以后啊，也不要再买东西了。我们工资也不高。要凑齐了还你还挺吃力的，拿着。是啊，杨群，你这些东西我们真不能收。嫂子，小辉哥，这就是我一点的心意，你们这样也太见外了吧？不是跟你见外，是谁的东西我们都不收。不是只针对你。不是，你看，这租房子的钱我已经收了。家具是我孝敬宋叔跟婶子的，电子琴是给小尹的，这些肉你们就吃呗。好了，咱不争了。你找我是有事情的吧？啊，走，书房去吃。哎，哎，小哥，我来，我来。哎，坐。哎，我来。哎，谢谢小哥。什么事？小伟哥，确实遇到了一些麻烦事儿。我想来想去，我也只能找你了。是关于土地局批给你那块地的事吧？什么事情都瞒不过小伟哥。你呢，也别怪大勋，他也是担心你。两块地的合同都签了，万一退不掉，你的资金压力得有多大？他这才特意跑过来问我。还是小辉哥和大勋哥会替我着想。我查了一下，退还土地的手续应该算合规操作，你去好好说，应该能退掉的。手续是没有问题，但我就是一个小角色，高局万一有什么不高兴的地方，这伤的不还是小辉哥的面子？所以我想着，我们一起约着吃一个饭，当面你也跟高局说一说。杨雪，如果你一开始跟我说这件事，我会劝你先不要着急签这块地。当然，你这么做有你的道理，大勋也跟我说了，所以我才没拦着你去联系国荣的人。但是现在你要退地，你还是自己去谈，高局应该不会为难你的。大勋哥替我说话。我很感激他，我们是兄弟，我也得为他在前途着想。我们来东海开市场，不管他给我多少钱，我都给他一成的股份。徐念祥拿不出那么多钱出来，你这样算的话吃大亏了。大雄哥是小辉哥介绍来的，他就值这个钱
，杨雪，你不会是说，在你给荀建祥的股份当中，还包括我的酬劳吧？小杨，我帮你是出于我们之间的情分，并不是为了图你任何的回报。你来东海，我能帮忙的地方我一定会帮，但如果超出我的能力范围，或者说，是违背组织原则的事情，我不能帮，我也会跟你明说的。来，小杨，哎哎，看啊，哎，小杨，哎，小杨。你们聊啊，小杨。带上了啊。小哥哥，其实这次找家里借钱，我妈也反对来着。杨主任不同意你来东海啊？他说：“他觉得我金州市场做的挺好的，但他真的不知道这之中的难处。也怪我每次只报喜不报忧。这个市场吧，其实做起来没有什么新花样，谁都可以模仿。现在金州有好多的市场都跟我做的一模一样，都是学着我做的。所以，你是想买下一大块的地，然后用规模？”来巩固优势，对，我就是这么想的。头脑是好的，只是做法要……我也知道我太着急了，小辉哥，但是，但是我真的不能错过任何的机会。你也知道我家里的状况，这几年是赚了一些钱，家里的日子没以前过得穷了，但是，我这不是还有三个弟弟妹妹吗？他们还得上大学。最近我看我妈，我总感觉她的身体越来越不好了，所以我真的一刻都不能停。小辉哥，这次买货运站旁边的地，我得先把金州的市场卖了，再把这几年我所有的积蓄拿出来，这还远远不够，所以我也是迫不得已才回去问我妈借一些钱。杨主任的身体怎么样了？我妈挺好的，就是总说自己肚子疼。我让她去医院看，她也不去，叫她多吃点细粮，别总这么省。我挣了钱是为了什么呀？她也是不听。哎，小辉哥，你有空给我妈打一个电话，你说话，她总会听的。嗯，我这就去了。我们家还没装电话呢，要打电话。只能去村部去吧。每周五我跟我妈通电话，到时候我通知你，你也劝劝我妈。周五几点？哎，下午五点。好，下周五我会跟杨主任打电话。小辉哥，谢谢你。这有啥可谢的？当初，要不是杨主任照顾我，我哪有时间学习？更别提考大学了。我妈说的对，说小辉哥心好，长情，还是他最懂你。我身边朋友不多，就这么几个，我很珍惜你们。小辉哥，这次我来找你，只是希望把事情做得漂亮一点，这样以后在东海的发展也能更顺利。但如果……小辉哥，你这么为难，没关系，我自己去跟高局说吧。我下个月呢会跟市里有个会，应该会遇到土地局的领导，我会跟他们打个招呼的。哎，买一个做香菇油菜，好不好呀？马菜回来了，回来了。哎，爸妈。小、哦、杨叔叔，哎，小尹，小杨寻来了。你说寻的，哎，吃了饭再走吧。呃，我就不吃了，我还有点事儿。你这是要出远门啊
。没有，我刚从家里回来，最近不出去。哦，那你去去。小雨，跟爷爷奶奶先回家，爸爸送送小杨叔叔啊。跟小杨叔叔再见。小杨叔叔再见。再见，周叔叔，再见。啊，走吧。刚才婶子好像有话没说完，是不是我？跟你没关系。我妈听说你回过家，是想问雷东宝的情况。我还真去了趟小雷家。小辉哥，你也知道，我还代理着登峰的许多生意，所以我必须得回去看看他们今年的形势啊，已经比去年好多了。社会上原本下马的一些工程啊，现在也马上就要复工了。什么？建材啊，电线啊，的需求量有所回升，所以雷大哥挺好的。就是，就是什么？就是雷大哥的脾气啊，越来越大了。孙李岩说话他都不听。石根哥那天还跟我说，要是小辉哥在就好了。他又做什么倒行逆施的事了？倒行逆施那还不至于，他就是又找银行贷了几笔款，说是造新村子用。但是实际上，大家都知道，他把钱都花在了什么铜厂啊、电线厂上面了。村里的宏伟啊、中富啊，他们都挺有意见的。小伟哥，要不你去劝劝？我没精力管他的闲事。这这哪叫闲事啊？小伟哥，雷大哥可一直特别惦记着你，每次我回去，他都把我拉到一个角落。问小辉哥怎么样了？他就不会自己给我打个电话呀？他们小雷家是连电话费都付不起了。<笑>小辉哥，你看你，你跟我挺能讲道理的，怎么提到雷大哥你就就这样了呢？行了，你回去吧。他们小雷家的事我管不了，雷东宝也不需要我来管。这个，说实话，小雷家的企业还是有些问题的。他们那个登峰电线一直没去做国家质量认证，前几年凭着价格低还能冲一冲市场，这两年势头早就没了。这中间的道理我很多次想跟雷大哥说，可，可他就劈头盖脸的给我骂回来了。能为你，还能真心为他着想，你不也一样？小伟哥，要不然这样，我做个东，把雷大哥请来东海。你们见个面。他雷东宝这么忙，能有空来东海？别人找他肯定没有空，这要是小辉哥，他一定有空。哎，你呀，就别给自己惹麻烦了，小心他又拿你出气。小辉哥，其实。让你们见面的，我有那么一一点点私心。你有什么私心？还不是要卖市场的事情。这个事情啊，雷大哥要是不点头，我就没有办法往下推进。我很多次都想跟雷大哥讲了，但是刚要步入正题，就又被他给骂回来了。所以我不是想着，如果小辉哥在的话。他应该不会拒绝我，小辉哥，那就这么说定了，我做东。哎，那就别安排在东海了，就在荆州吧。你定好了时间，我过去。好，就这么说定了。小辉哥，那我走了。去吧。
今天在外面有没有听爷爷奶奶的话呀？嗯，我听话的。嗯，真乖。爸爸，杨叔叔拿的是电子琴吗？陶云田用的就是这个。爸爸答应过给你买的，别着急。嗯，<笑>小辉，快去看看开眼去。他怎么了？小野，走，跟奶奶去喝点水啊。你怎么了？没事儿。开言，咱们那天才说好的，有什么事儿彼此坦诚。还跟你说了没事儿。咱们是一家人，有什么不开心的事情你说出来，咱们一起面对。你看你对外人，别对自己家的人多好。你这话是从何说起啊？杨轩找你帮忙，你拖着东海的关系给他去弄地，他自己捅娄子了，你还想尽办法去帮他擦屁股。杨轩来找我帮了忙，是我力所能及的，也是合乎规定的。按照土地局的章程，他是可以退到那块地的。只是他怕被人刁难，所以才来找我帮忙。如果他来找我是想利用关系求贷款，我会毫不犹豫的拒绝，因为那不合法。哎，算了算了，我也没想和你抱怨什么。这都能找着自己家的亲戚忙吗？你看，还是师哥家那房子位置好，就在村口，以后上下班都不用走几步道。书记，你家位置不也挺好吗？靠里边多清静啊！那咱俩换换呢？我不跟你换，<笑>有我那妈在，在哪儿能清静的呀？也是。<笑>红伟啊，立了大功了。从新村开建到现在也就半年多，这大半部分全都收尾了，速度惊人，值得表扬。书记，嗯，县里给的建设新村专项贷款，要是全部都用在工地上，速度更加快，你更会表扬我。给你个梯子就往脸上爬是吗？那笔款我真没挪用多少，是个那有账，对吧？再说了，你能眼看着。证明那铜厂开不了工，中富养的猪饿死喽，你得有点良心。宏伟呀，太不地道！书记弄的这贷款，你捂着盖着掖着藏着的，你知道吗？我们猪场欠猪饲料好几十万，要账的还得猪场呢。亏得书记让我上山来看工地，才躲开他。钟副哥，当初各单位独立结算，不是你提的意见吗？你现在这事你找谁啊？谁呀？钟副，你这老子发的没道理。你卖猪的钱回头收回来，你不还是盈利吗？就是啊。还有，你证明，拖着铜矿、塑料厂的欠款要更多，人家发过一句牢骚吗？咱村现在的财务情况大家也都知道，这不是那个铜厂花的那些钱，现在连一半都还没还上，这后来铜厂又爆炸了，又拉下一大块的亏空来。陈平原书记临走之前批了一批贷款。说是新村建设的基金，但其实离咱做的那预算，还是有一些差距，全靠着东宝书记这东拼西凑，这才勉强维持住村里几个产业的正常运行。现在村里还是有困难，大家伙啊，互相体谅理解一下。书记，嗯，这点困难我自己能克服，那别人不是也欠着咱们电线厂、铜厂的钱不还吗？三角债呗，对、啊，转着圈的欠账，谁也不能把谁怎么样。证明吃了一次亏，现在说话都老道了许多。洪伟，哎，你得抓点紧，争取三个月竣工，能不能做到？我争取两个半月。不太担心，我还不让人。我再给你批贷款。这月月底吧。好，这样，慢点，慢点，慢点，慢点。
，老吴村。哎呦，哎呀，巧了，书记。哎，你慢着点儿，慢着慢着，别再拽个好歹的。没事儿，哎，你来视察新村，怎么不到工地里去看看？这以后凡事我都得向你请示一下了。你说你定阶那么高，拿野史呢，还是在那儿偷听我们几个说话呢？书记，你真会说笑啊！啊，我呀，天天都来，看着咱新村这一栋一栋的新楼啊，比看见自己的孩子还喜欢呢。老胡孙，你要是没啥事，就赶紧回家去。难得跟书记见一面，我呀，想跟你说两句话。你说，咱现在小雷家。搞得这么红火，可是你们几个，这可都是核心人物啊，拿的那点钱，太少喽。我们拿的多还少的，跟你有什么关系啊？石根，这话，我还真不想跟你说，我是心疼咱书记。你说，书记为了咱小雷家，这操碎了心是累弯了腰啊，可是赚的钱呢？还没有隔壁村几个黑心的村长赚得多。你让我们这些当群众的，怎么能看得下去呀、啊？你们听听，还是人老胡村心眼好，人家说的话，我就爱听。真心疼我呀！啊，那把您那工资拿出来，养老金也拿出来，实在不行，再把村子里头分给你们家那新房卖了吧。都给我做奖金，好不好？哎呀，书记真会说笑啊！我不跟你聊了，我去看我那新房去了。你们是不是也觉着老胡孙说的有点道理？那都说说吧，你们都有什么想法？这没外人，有什么说什么。是不是都觉着自己拿的少了？嗯。豆妈，嗯，这几年外面的世道全都变了。以前大家都瞧不起个体户，现在上海的姑娘是争着抢着要嫁个体户，那不就冲着钱吗？我们现在每个人手里面有一摊生意，可是眼睁睁看着靠在我们身上的个体户赚的是盆满钵满，大家心里面不平衡，这也是人之常情，是吧？你是想换媳妇了吧？书记，嗯，咱不说别的，咱就看那杨群，他最开始来咱小雷家的时候，那跟讨饭一样的，跟咱套交情、讲价钱。所以你看现在，两年时间，人家车也买上了，还挺有小老板的那个派头呢。你是光看见人家派头，你怎么没看见人家开市场有多辛苦、有多累呢？正好他约我今天去荆州吃饭，你跟我去。你看看他在税务、工商那些人面前，那是什么孙子样儿、啊？不是书记，大家伙这都是随便唠叨唠叨，不是真的有别的心思啊。嗯、是是是是是，这话说出来，你们自己信吗？中富、宏伟，你们不是说过要搞集资公司吗？<笑>书记，你可别当真，我们这开玩笑的话，嗯、别当真。我肯定不会当真。什么叫做集资公司？集资公司就是变着法儿的把集体的利润放到自己兜里头。邵家村、古河村都在这么干，你们当我瞎？我是看不见还是看不懂啊？我把丑话搁到头里头，挖集体墙角的事情，想都不要想，谁敢做？老书记的下场，想想清楚。在座的各位，那在村里头也都是骨干，你们这心里边，多少得装着乡亲呢。总不能，你们拿着大钱，住着洋房，让你隔壁住着不出五副的亲戚饿着肚子吧？等将来，家家都会住上新房。个个心里头都会感激你们，你们家老的、小的，走在街面上，那脸上是不是也有光啊？这个书记说的太对了。
证明他是最有体会的。当初铜厂爆炸，没脸回村子；现在村子里的人为了能上铜厂、电线厂上班，那都排着队求着证明。你们呢？别总觉着我说大话空话。我建这个新村，是有我道理的。陈平原调到市人大，新上来的县一级的领导，我们并不熟悉。这往后要拿贷款，拿政策扶持，恐怕没那么容易了。之前我去了华西村，去了大邱庄，我是眼看着人家是怎么发展的，我这心里边急呀、啊，我也想把小雷家发展成华西村、大邱庄，可是光靠县里的力量那是远远不够的，所以，我才建这个新村，我要把小雷家变成全市、全省的典型。那市里、省里的领导能看得见我们小雷家吗？刚才说了，陈平原调到市里头了，那也就是说，我们小雷家接下来的表现，市一级的领导是可以看得见的。将来新村建成，老徐答应了，他会来剪彩。老徐在北京的位置很重要，有他的面子，省一级的领导会不来吗？你们自己想。现在小雷家只是全县第一的村集体，你们就可以拿这么多。将来小雷家变成全市第一、全省第一，你们的收入会翻几番？这些钱干干净净，你们拿着到了夜里头可以睡得踏踏实实。啊，稍等一下啊，书记，嗯，县里来电话说县长让你去一趟。行，知道。有两家单位通过当地政府找到我们市里，市里再转到县里，说你们厂欠一家铜矿和一家塑料厂很多钱，还说你们一直扣着不给。错、so.。